പ്രിയപ്പെട്ടും സുബർ സാറാണ് നമ്മളിന്ന് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സാണ് ഈ എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ട് വരുന്ന അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരും പഠിച്ചോണം ഇത് പഠിച്ച് ചെയ്തിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ ഈ എക്സാമിന് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാകും അതും ഒത്തിരി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളത് ഈ അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ചോയ്സ് ഉൾപ്പെടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും എന്നൊക്കെ ഏകദേശം ഉറപ്പിക്കാം അതിനുള്ളിൽ നിന്നും ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും പഠിക്കണം മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം എല്ലാ കുട്ടികളിലോട്ടും ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് മറക്കാവുന്ന ഷെയർ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കയറാം നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ഇത് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സസും ഒക്കെ അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെൻ്റെ എക്സ് ഇതേതാണ് വൈ ആക്സസ് ഓക്കെ ഇത് സീറോ ത്രീ ആണ് ഇത് സീറോ മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഇതൊരു ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സമഭുജ ത്രികോണമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഫൈൻ്റെ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൻ്റെ നീളം പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റേയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയും ഉള്ള മോനെ ഇത് സീറോ ത്രീ ഇത് സീറോ മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നീളം മോനെ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആ മോനെ ഇത് സീറോ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് എത്ര യൂണിറ്റ് ആ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആ മോനെ അപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് എത്രയായി ആറായി അപ്പോൾ വൺ സൈഡ് കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ എത്ര കിട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എത്ര കിട്ടി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററാ ഇതും എത്രയാണ് സിക്സ് അപ്പോൾ എല്ലാം എത്രയാണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടല്ലോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പോയിൻ്റ് മോനെ ഈ പോയിൻ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നീളം കിട്ടിയാൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ നീളം കിട്ടിയാൽ ഈ പോയിൻ്റിനെ നമുക്ക് വളരെ സുഖമായിട്ട് എഴുതാം ഈ പോയിൻറ്റിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ നീളം വേണം ഈ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി നോക്കണം മോനെ ഇതൊരു മട്ട ത്രികോണം മോനെ കണ്ടോ ഇതൊരു മട്ട ത്രികോണം അല്ലേ എല്ലാവരും നോക്കിക്കേ ഇതൊരു മട്ട ത്രികോണം കണ്ടോ ഇത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് നമ്മുടെ ബേസ് പൈതോർ സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി പൈതോർ സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഈ നീളം കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്താറ് മൈനസ് ഒൻപത് ഇരുപത്തിയേഴ് അല്ലേ ഇരുപത്തിയേഴിന് എന്തോ ചെയ്യാമല്ലോ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കോ ഇരുപത്തിയേഴിന് നമുക്ക് ഒൻപത് ഗുണം മൂന്നെന്ന് എഴുതാം ഇരുപത്തിയേഴിന് ഒമ്പതിൻ്റെ റൂട്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങ് പുറത്ത് വന്നാൽ മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്നെന്ന് കിട്ടി മോനെ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പം ആ നീളം ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഈ നീളം ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടി കണ്ടോ ഈ നീളം ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടിയാൽ ഈ പോയിൻറ്റിന് മൈനസ് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ കോമ സീറോ അത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇത് ഏത് ആക്സസ് അല്ല എക്സ് ആക്സസ് എല്ലാണ് ഇടത്തെ സൈഡിലായതുകൊണ്ട് മൈനസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ മൈനസ് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ കോമ സീറോ കഴിഞ്ഞ് പോനെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ഷെയർ ഒരു ലൈക്ക് ഓക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്ക്വയർ പെരുമിഡി ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പെരുമിഡ് പാത ചുറ്റളവ് ഓക്കെ അപ്പോഴേ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ ഇക്വറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എ സമം ഇരുപത്തിനാല് അവിടുന്ന് ഏത് സമയം ഇരുപത്തിനാല് ബൈ നാല് സമയം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ മോനെ ഒന്നാമത്തെ കിട്ടി ഫൈൻ്റെ ബേസ് അഡ്ജ് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് സ്രാൻഡ് ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ നോക്കിയ ഹൈറ്റ് തന്നുണ്ട് മോനെ എച്ച് തന്നുണ്ട് എത്രയാണ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ഉണ്ട് എച്ച് ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരെയാണ് വേണ്ടത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എൽ എല്ലിൻ്റെ ഫോർമയിൽ റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എച്ച് ഫോർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ
പാറിന് പാല് കൊടുക്കാം ആറ് ഇവിടെ എത്ര നോക്കിക്കാൻ മനേ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് ഫൈവ് ഒന്ന് കൊടുത്തു ഇടത്തെ സൈഡിൽ ഏരിയ നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട മോനെ ഏരിയ ഏരിയ തന്നെ എഴുത് നെക്സ്റ്റ് പി ബൈ ടു പി എന്ന് പറയാം പെരിമീറ്റർ ഇവിടെ പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് അല്ലേ പതിനഞ്ച് ബൈ ടു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്കപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടു മണ്ടയ്ക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നാവും ടു ഇൻറ്റു ഏരിയ ബൈ ഈ ടു മണ്ടയ്ക്ക് ചെന്ന് കേട്ടോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എഴുപത്തി അഞ്ച് സമം ടു ഇൻറ്റു എ ആർ കണ്ടല്ലോ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തു ദേ ഫോർ ഏരിയ സമം എഴുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ആൻസർ മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ വന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് വേറെ നമ്പറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഒന്നും വരത്തില്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതും പതിനാറാണെങ്കിൽ പതിനാറ് ബൈ രണ്ട് എട്ട് എട്ടാം കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരിയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് തരുന്നത് എല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുമേ ചുമ്മാതെ ഒരു ചെറിയ ഇതുകൊണ്ട് പഠിക്കും ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വന്നെങ്കിലേ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ബലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളായി ഇനി എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ചും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും വരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് കൺസെഷൻ ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചോണം ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് എ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എവേ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ കൺസ്ട്രക്ട് ടു ടാൻജൻസ് ഫ്രം ദിസ് പോയിൻറ്റ് ടു ദ സർക്കിൾ ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള അര വരയ്ക്കുക സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക വരച്ചു നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറി ഒരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തുക മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ട് ടാൻജൻസുകളെ വരച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കാം നോക്കിക്കോണം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറി പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ മധ്യ ലംബം ഇതിൻ്റെ പകുതിയിൽ കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ കുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ കുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു താഴോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ കോമ്പസ് അങ്ങോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുക കോമ്പസ് അങ്ങോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തു ഈ അളവ് എടുക്കുക ഈ അളവ് ഈ കണ്ടല്ലോ ഈ അളവ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ഫുൾ സർക്കിളൊന്നും വരയ്ക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവും ഇല്ല ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയല്ലോ മോനെ അവിടെ ഓട്ടം കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യുക ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഒന്ന് രണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഓക്കെ എ ബി സിക്സ് എ സിക്സ് എ സി ഫൈവ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം എ ബി അങ്ങോട്ട് വരച്ചു എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എ എ ബി എ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആങ്കിൾ എ ഇവിടെ പൊട്രാക്ട് വെച്ചു ഇവിടെ നിന്നുള്ള സീറോ എൽ സിക്സ്റ്റി മാർക്ക് ചെയ്തു ഓറ്റ വര എന്നിട്ട് എ സി എത്ര ഫൈവ് ഇവിടെ നിന്നൊരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറ്റി ഒരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഉള്ള ഇവിടെ സി ഇപ്പോൾ എ ബി സി ഇട്ടി ഇനി ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ഇൻ സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇൻ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം എല്ലായിടവും ഇങ്ങനെ മുട്ടുക വേണം അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ആംഗുലർ ബൈസെക്റ്റേഴ്സിനെ വരയ്ക്കണം ആംഗുലർ ബൈസെക്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം കോമ്പസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കണേ ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് എന്നിട്ട് ഇവിടെ കുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ കുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒറ്റ വര എന്നിട്ട് ഇവിടെ അതേ തന്നെ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ കുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ കുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരൊറ്റ വര ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടുമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ മുട്ടുന്നെടുത്തു വന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിൾ അങ്ങ് വരയ്ക്കാം ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും മുട്ടിയില്ലെന്ന് വരും അപ്പം മുട്ടുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് വരയ്ക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് താഴെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ കുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ കുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത്രയും വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് വരയ്ക്കുക സർക്കിൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക്